அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து நியூ சயின்ஸ் புக் ஃபஸ்ட் டைமில் நாலாவது வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி மூணு வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு யாராவது பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோக்குரிய பிடிஎஃப் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டுலேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் இருக்கிற ஒரு ஆறு யூனிட் இருக்கும் ஆறு யூனிட்டில் இருந்து இருந்தும் நோட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து புக்கை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து அவசியம் இல்லை ஸோ பார்க்கலாம் நம்ம அமீபாவின் இடப்பயிற்சி உறுப்பு என்ன ஸோ அமீபாவின் இடப்பயிற்சி உறுப்பு என்ன அப்படின்னா போலி காதல் அமீபா அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு செல் உயிரி யூக்ளினாவின் இடப்பயிற்சி உறுப்பு என்ன ஸோ யூக்ளினாவோட இடப்பயிற்சி உறுப்பு என்ன அப்படின்னா கசையலை இதுவும் ஒரு ஒரு செல் உயிரி ஸோ அமீபா யூக்ளினா பாரமிசியம் மூன்றுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு செல் உயிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒட்டகம் கொழுப்பை எங்கு சேகரிக்கிறது ஸோ ஒட்டகம் கொழுப்பை எங்கு சேகரிக்கிறது அப்படின்னா திமிழில் சேகரிக்கிறது பாலைவன கப்பல் என்று அழைக்கப்படும் விலங்கு எது ஸோ பாலைவன கப்பல் என்று அழைக்கப்படும் விலங்கு எது அப்படின்னா ஒட்டகம் ஸோ இது வந்து நம்ம நிறையா டைம் பார்த்துருப்போம் சிக்ஸ்த்து புக்கில் கொடுத்துருக்கனால நான் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதிகமான புரதம் உள்ள உணவு எது ஸோ அதிகமான புரதம் உள்ள உணவு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோயாபீன்ஸ் விட்டமின் ஏ குறைபாட்டு நோய் என்ன ஸோ விட்டமின் ஏ குறைபாட்டு நோய் என்ன அப்படின்னா மாலைக்கன் நோய் ஸோ இந்த விட்டமின்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்து விட்டமின் பி குறைபாட்டு நோய் என்ன அப்படின்னா பெரி பெரி விட்டமின் சி குறைபாட்டு நோய் என்ன அப்படின்னா ஸ்கர்வி விட்டமின் டி குறைபாட்டு நோய் என்ன அப்படின்னா ரிக்கெட்ஸ் விட்டமின் இ குறைபாட்டு நோய் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு தளர்ச்சி பார்வை குறைபாடு மற்றும் மலட்டுத்தன்மை ஸோ விட்டமின் இ குறைபாட்டில் தான் மலட்டுத்தன்மை வரும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து விட்டமின் கே குறைபாட்டு நோய் விட்டமின் கே குறைபாட்டு நோய் என்னென்ன அப்படின்னு ரத்தம் உறைதல் எலும்பு பற்கள் பலவீனம் ஓகேங்களா ரத்த முறைதல் எலும்பு பற்கள் பலவீனம் பாதுகாக்கும் உணவு என்று அழைக்கப்படுவது எது ஸோ பாதுகாக்கும் உணவு என்று அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னா விட்டமின்கள் நீரில் கரையும் விட்டமின்கள் எவை ஸோ நீரில் கரையும் விட்டமின்கள் எவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிசி முக்கியமான ஒன்று நீரில் கரையும் விட்டமின்கள் பி மற்றும் சி அடுத்து கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்கள் எவை ஸோ கொழுப்பில் என்னென்ன விட்டமின்களாக கரையும் அப்படின்னா ஏ விட்டமின் ஏ விட்டமின் டி விட்டமின் இ விட்டமின் கே அதாவது கொழுப்பில் கரையிற விட்டமின்கள் வந்து எப்படி ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்பை அடக்கணும் ஸோ அடக் ஏ டி இ கே அடக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இது வந்து ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அடுத்து பி மட்டும் பி மற்றும் சி மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஈஸியாக வந்து மெமரைஸ் பண்ணிடலாம் விட்டமின் சி அதிகம் காணப்படக்கூடிய கனி எது விட்டமின் சி அதிகம் காணப்படக்கூடிய கனி எது அப்படின்னா நெல்லிக்கனி புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆரஞ்சு பழத்தில் விட்டமின் சி வந்து இருக்குது ஸோ ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தில் இருக்கிற இந்த விட்டமின் சி அளவை விட இருபது மடங்கு வந்து நெல்லிக்கனியில் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் இரத்தம் உறைதல் பணிகளை செய்ய செய்யக்கூடிய அல்லது காரணமான தாது உப்புக்கள் எது ஸோ வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்கள் இரத்தம் உறைதல் பணிகளை செய்யக்கூடிய அல்லது காரணமான தாது உப்புக்கள் எது அப்படின்னா கால்சியம் அதே மாதிரி வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு காரணமான தாது உப்பு என்ன அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த வலுவான எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு வந்து ரெண்டுமே வரும் பாஸ்பரஸும் வரும் கால்சியமும் வரும் ஓகேங்களா தைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்திக்கு காரணமான தாது உப்புக்கள் எது ஸோ தைராய்டு ஹார்மோன் உற்பத்திக்கு காரணமான தாது உப்பு எது அப்படின்னா அயோடின் ஹீமோக்ளோபின் உற்பத்தி மற்றும் மூளை வளர்ச்சிக்கு காரமான தாது உப்பு எது ஸோ ஹீமோக்ளோபின் உற்பத்தி மற்றும் மூளை வளர்ச்சி இதுக்கு வந்து இரும்பு சத்து உலக அளவில் எண்பது சதவீதம் முருங்கை இலை உற்பத்தி எந்த நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது ஸோ உலக அளவில் எண்பது சதவீதம் முருங்கை இலை உற்பத்தி எந்த நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஸோ இது வந்து புக்கில் அந்த கட்டம் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒப்பின் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பாக அதில் இருந்து கொஷின்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டு நோய்கள் அதாவது புரத குறைபாட்டு நோய்கள் என்னென்ன அப்படின்னா மராஸ்மஸ் குவா குவாசியர்கள் ஸோ நிறைய நோய்கள் வந்து இருக்குது புக்கில் இந்த சிக்ஸ்த்து புக்கில் வந்து இந்த மராஸ்மஸ் குவாசியர்கள் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் எத்தனை குழந்தைகள் உடல் பருமனாக இருக்கிறார்கள் ஸோ இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஆய்வு செய்யப்பட்டிருக்குது அதன் அடிப்படையில் இந்தியாவில் வந்து தோராயமாக எத்தனை குழந்தைகள் வந்து உடல் பருமனாக இருக்காங்க அப்படின்னா பதினான்கு புள்ளி நான்கு மில்லியன் எலும்பின் மீது தோல்
புரத சத்து குறைபாட்டு நோய்களான மராஸ்மஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி குவாஸ்கியர்கர் நோயின் அறிகுறி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகம் கால்களில் வீக்கம் வளர்ச்சி குறைபாடு மூளை வளர்ச்சி குறைபாடு இது எல்லாமே குவாசியர்களோட அறிகுறிகள் அப்படின்னு மாதிரிலாம் இப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து குழப்பம் ஓகேங்களா இது குவாசியர்கரா மராஸ்மஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம்பிள் போய் குழப்பம் நீ இது இதுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாசியர்கர் இருக்கு இல்லையா இந்த குவாசியர்கர் அப்படின்னா குண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குவாசியர்கர் அப்படின்னா குண்டு அதாவது என்ன அப்படின்னா முகம் கை காலில் வீக்கமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க குண்டாக இருக்கிற மாதிரி தானே ஒரு ஒரு உப்பிய முகம் போல் தானே இருக்கும் ஸோ அதனால் குண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று இந்த குவாசியர்கர் கண்டுபிடிச்சா அப்போ மராசமஸ் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் ஸோ எலும்பு ஒல்லியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பாக்டீரியாவால் உண்டாகும் நோய்கள் எவை ஸோ பாக்டீரியாவால் உண்டாகும் நோய்கள் எவை ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா காலரா வயிற்றுப்போக்கு ஸோ காலரா அப்படிங்கிறது வயிற்றுப்போக்கு அடுத்து நிமோனியா காய்ச்சல் அடுத்து டெட்டனஸ் அடுத்து கக்குவான் காசு நோய் டைபாய்டு இது கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழ்கண்டவற்றுள் பாக்டீரியா நோய் அல்லாத இது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா அல்லது கீழ்கண்டவற்றுள் பாக்டீரியா நோயை கண்டுபிடி அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஒரு மூணு கோ கேள்வி மூ மூணு ஆப்ஷன் வந்து வைரஸ் நோயால் கொடுத்துருவாங்க இப்போ இன்ஃப்ளூயன்ஸா சாதாரண சளி சின்னமே அப்படின்னு கொடுத்துட்டு காசு நோயும் கொடுத்துருவாங்க இப்போ பாக்டீரியா நோய் கண்டுபிடி அப்படின்னா நம்ம காசு நோயும் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் இந்த இது வந்து நல்லா படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ பாக்டீரியாவில் உண்டாக நோய்கள் எவை எவை அப்படின்னா காலரா நிமோனியா டெட்டானஸ் அக்வான் காசு நோய் டைப் ஆகிடும் ஓகேங்களா அடுத்து வைரஸ் நோய்கள் ஸோ வைரஸ் நோய்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்த்து புக் ந வைரஸ் நோய்கள் வந்து நிறையா இருக்குது சிக்ஸ்த்து புக்கில் ஒரு மூணே மூணு தான் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸா சாதாரண சளி சின்னமை ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஸா சாதாரண சளி சின்னமை ஓகே இவ்வளோதான் இந்த சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டெம்மில் இருக்கிற சயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்பா பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நியூ புக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ஸோ பிடிஎஃப் வந்து கீழே கொடுத்துட்றேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ